আর আমি যতগুলো আলোচনা করব প্রত্যেকটা আলোচনার সাথে একটা একটা স্লাইড থাকবে অনেক সময় হয় কি স্লাইড গুলো লক হয়ে যায় একটা স্লাইডে আটকে থাকে অ্যাডমিন যিনি আছেন তিনি একটু অ্যালার্ট থাকবেন যদি কোনো কারণে কোন একটা স্লাইড একটা জায়গায় আটকে থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে বলবেন যেন স্লাইডটা পুনরায় সচল করতে পারি আলোচনাটা আমি শুরু করি অ্যানজাইনা প্র্যাকটোরিস বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের হার্টে যে রক্ত নালী আছে আমরা তো জানি যে হার্ট থেকে কিছু রক্ত নালী তৈরি হয়ে আমাদের সারা দেহে ছড়িয়ে যায় হার্ট থেকে আমাদের সারা দেহে আমাদের প্রয়োজনীয় রক্তটা প্রবাহিত হয় এবং সে রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের সারা দেহে চলে যায় খাদ্য থেকে যে পুষ্টিটুকু আমরা পাই সে পুষ্টিটুকু রক্তের মাধ্যমে হার্ট পাম করে সারা দেহে পৌঁছিয়ে দেয় এখন হার্টের নিজেরও কিন্তু রক্ত লাগে হার্টের নিজেরও কিন্তু পুষ্টি লাগে তাহলে সেই পুষ্টিটা হার্টে আসে কিসের মাধ্যমে কিছু আটারির মাধ্যমে আসে এখন হার্টে যে আটারি গুলো আছে এগুলোকে বলা হয় করোনারি আটারি অর্থাৎ হার্টের রক্তনালী এখন হার্টের রক্তনালীতে যদি কোনো কোনো কারণে যদি ফ্যাট বা কোলেস্টেরল জমে যায় অথবা কোনো যদি প্লাগ জমে যায় তাহলে হার্টের রক্তনালীটা সংকুচিত হয়ে যায় তখন হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে গেলে সেখানে সেখানে প্রেশারটা বেশি পড়ে ব্লাড ব্লাডের যে চাপটা সেটা বেশি পড়ে তখন হার্টে একটা ব্যথা অনুভূত হয় যেটাকে বলা হয় বুকে ব্যথা আমরা সহজ বাংলায় বলি বুকে ব্যথা মেডিকেলের ভাষায় বলা হচ্ছে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস তাহলে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিসটা কি অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিসটা হচ্ছে একটা মেডিকেল টার্ম এটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে চেস্ট পেন বা বুকে ব্যথা অর ডিসকম্পোর অথবা একটা অস্বস্তি বোধ ডিউ টু করোনারি হার্ট ডিজিজ করোনারি হার্টের একটা রোগের কারণে বুকে যদি ব্যথা অনুভূত হয় অথবা অস্বস্তি ভাব অনুভূত হয় সেটিকে বলা হচ্ছে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস তাহলে এটা কখন ঘটে যখন আমাদের হার্টের যে মাংসপেশি আছে হার্টের যে মাসেল আছে সে মাসেল যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় রক্ত পাই না তখন হার্টে ব্যথা অনুভূত হয় যেটাকে আমরা বলছি অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত হার্টের আর্টারিগুলো যখন ন্যারো হয়ে যায় হার্টের আর্টারিগুলো যখন ন্যারো হয়ে যায় সংকীর্ণ হয়ে যায় অথবা কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায় তখন যে ঘটনাটা ঘটে সেটাকে বলা হচ্ছে স্কিমিয়া এবং এই কারণে হার্টে ব্যথা অনুভূত হয় এখানে ছবিতে ন্যারো আর্টারি দেখানো হয়েছে এখন যখন হার্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত এবং অক্সিজেন যাবে না তখন বুকে ব্যথা অনুভূত হবে বলা হচ্ছে এগুলো বললাম এরপরে হচ্ছে এখন আমরা অ্যানজাইনার যদি ধরনগুলো যদি দেখি আমরা দুইটা ধরন পাই অ্যানজাইনারকে যদি আমরা অ্যানজাইনার টাইপগুলো যদি দেখি আমরা দুইটা টাইপ আমরা দেখি অ্যানজাইনার ক্ষেত্রে একটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস্টাবল অ্যানজাইনা বা অ্যানজিনা প্যাক্টোরিস এটা হচ্ছে একদম কমন এবং করোনারি আটারের কারণে এটা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দুইটা টাইপ পাচ্ছি একটা কি বললাম ক্রনিক অ্যাস্টাবল অ্যানজাইনা আর একটা হলো অ্যানস্টাবল অ্যানজাইনা আমরা এখানে দুই ধরনের অ্যানজাইনা নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা আমাদের কি দশটা থেকে আর কোনো ক্লাস আছে দশটা থেকে নতুন গ্রুপে আর একটা ক্লাস শুরু হয় দশটা থেকে কি কোনো ক্লাস আছে কিনা গ্রুপে স্যার আপনার আনলিমিটেড আপনি যতক্ষণ করতে পারেন সমস্যা নেই স্যার যদি দশটা থেকে ক্লাস থাকে আমি মোর কমন মানে এটা খুবই কমন ভাবে দেখা যায় এটা হচ্ছে বিশেষ করে স্ট্রেস এর কারণে বা অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম অত্যধিক ব্যায়ামের কারণে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের কারণে এই ধরনের বুকে ব্যথা হতে পারে এবং এটা দেখা যায় যে বিশ্রাম নিলে ব্যথাটা চলে যায় কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিলে বুকের ব্যথাটা চলে যায় বুকের ব্যথাটা আর থাকে না এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস্টাবল অ্যানজাইনা আর আনস্টাইবল অ্যানজাইনা এটা কি এটাকে বলা হচ্ছে মোর সিরিয়াস মানে খুবই ভয়াবহ একটা বিষয় এটা কারণটা কি এটাকে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে কখন শুরু হবে ব্যথাটা এটা আগে থেকে আমরা বলতে পারবো না আগে সে আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা যাবে না ব্যথাটা কখন শুরু হবে এবং এটা নির্দিষ্ট কোনো ট্রিগার নির্দিষ্ট কোনো কারণও হঠাৎ করে আমরা খুঁজে পাবো না এবং বলা হচ্ছে এটা বিশ্রাম নেওয়া পর পরেও বিশ্রাম নেওয়ার সত্ত্বেও এই ব্যথাটা সহজে কমবে না এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যানজাইনার টাইপ গুলো দেখানো হয়েছে একটা নর্মাল আটারি ছবি সর্বপ্রথম একদম উপরে দেখানো হয়েছে যে রক্তনালীতে কোনো ব্লকেজ নাই এরপরে দেখেন একদম উপর থেকে নিচে দুই নম্বর ছবি ছবিতে দেখেন দুই পাশেই কিন্তু প্লাক জমে গেছে কোলেস্টেরল জমে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাথেরো অ্যাসপ্লেরোসিস এভাবে চর্বি জমে যাওয়ার কারণে এখানে যে চাপটা তৈরি হয় এবং পেশেন্ট যে বুকে ব্যথা অনুভব করছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস্টাবল অ্যানজিনা এবং তিন নম্বর ছবিটাতে দেখেন 
এখানে বলা হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস উইথ ব্লাড ক্লট এখানে যেমন প্লাকও জমে গেছে পাশাপাশি ব্লাডও জমে গেছে এবং پیشنট বুকে ব্যথা অনুভব করছে এটাকে বলা হচ্ছে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা আরেকটা হচ্ছে করোনারি স্পাজম অর্থাৎ রক্তনালীটা দুই পাশ থেকে চেপে গেছে সংকুচিত হয়ে গেছে এই কারণে پیشنট বুকে ব্যথা অনুভব করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে ভ্যারিয়ান অ্যাঞ্জাইনা আমরা এখন স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার কারণগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব বিশেষ করে বলা হচ্ছে বিশেষ করে যখন খুব বেশি পরিমাণে মানসিক চাপ যখন অনুভব অনুভব করি আমরা তখন কিন্তু এই স্টেবল অ্যাঞ্জাইনাটা হতে পারে বলা হচ্ছে করোনারি আর্টারিতে যদি কোনো অবস্টাকল তৈরি হয় কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় বা কোনো যখন ব্লক যখন তৈরি হবে সেখানে যদি কোনো ব্লাড ক্লট হয়ে যায় ব্লাড যদি জমে যায় সেই ক্ষেত্রে ঘটতেছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এটাকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এটার এখানে বলা হচ্ছে যে হার্টের মানে এই অবস্থায় হার্টের যতটুকু রক্ত পাওয়ার কথা ততটুকু রক্ত হার্ট পাচ্ছে না ফলে বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রাবল অ্যাঞ্জাইনা এখন আমরা অন্যান্য আরও কিছু কারণ এখানে আমরা পাই স্ট্রাবল অ্যাঞ্জাইনার ক্ষেত্রে হার্ট ফেলের ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হতে পারে হার্টের বাল্বে কোনো সমস্যা থাকলে সেক্ষেত্রেও বুকে ব্যথা অনুভব হতে পারে হার্ট বিটে কোনো যদি সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রেও হতে পারে হাইপার থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে এবং রক্ত স্বল্পতা যদি থাকে অ্যানিমিয়ার পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও আমরা এ ধরনের বুকে ব্যথা হতে দেখি আমরা যদি হোমিওপ্যাথিক দর্শন বা হোমিওপ্যাথিক হোমিওপ্যাথির যে ফিলোসফি আছে সেই ফিলোসফিক্যাল ভিউতে যদি আমরা দেখি হার্টের যে কোনো রোগ বিশেষ করে সাইকোটিক মাইজমের আওতাদিন রোগ হার্টের ডিজিজগুলো বিশেষ করে সাইকোটিক মাইজমের প্রভাবে হয় এটা ফান্ডামেন্টাল কজ যদি আমরা দেখি বা মাইজমেটিক কজ তাহলে আমরা যদি সিমটমগুলো বুঝি মাইজমেটিক সিমটমগুলো বুঝি মাইজমটা ঠিকমতো বুঝি তাহলে আমরা অ্যান্টিমাইজমেটিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা হার্টের রোগীগুলোকে আমরা রিকভার করতে পারবো ইনশাল্লাহ এখন আমরা স্টাবল অ্যাঞ্জিন অ্যাঞ্জাইনা পেশেন্টদের আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব বা কি কি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা কনফার্ম হতে পারবো যে পেশেন্টের মধ্যে স্টাবল অ্যাঞ্জিনা আছে আমরা ব্লাড টেস্ট দিতে পারি ইকেজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামটা দিতে পারি স্ট্রেস টেস্ট আমরা দিতে পারি এরপর হলো করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি দিতে পারি এবং সিটি স্ক্যান আমরা দিতে পারি কম্পিউটার টোমোগ্রাফি এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে আমরা কনফার্ম হতে পারি আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে অ্যানস্টাবেল অ্যাঞ্জিনার ক্ষেত্রে চেস্টে একটা ডিসকমফোর্ট বা অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে সেখানে রক্তের প্রবাহ যাচ্ছে না ফলে হার্ট পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাচ্ছে না এবং এটার কারণে করোনারি সিনড্রোম দেখা দিচ্ছে অ্যাকুইট করোনারি সিনড্রোম দেখা দিচ্ছে এবং এটা একসময় হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যাচ্ছে পেশেন্টটা এই ধরনের একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে আমরা কি কি সিনড্রোম পাই অ্যাস্টাবল অ্যাঞ্জিনার ক্ষেত্রে আমরা চেস্টে ব্যথা দেখি পাশাপাশি আমরা ঘাড় কাঁধ চোয়াল তারপর আমাদের কি বলে পিঠের অংশ এই এলাকাগুলোতে একটা ব্যথা অনুভব করতে দেখি পেশেন্টকে এবং হচ্ছে একটা চাপবোধ অনুভব করতে দেখি বিশেষ করে বুকের মধ্যে সংকুচ বুকটাকে চেপে ধরা হয়েছে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে বুকের মধ্যে জ্বালা পোড়া হ্যাঁ বিষম খাওয়া বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে পেশেন্ট এরপর হচ্ছে বিশ্রামের সময় এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করে এবং হচ্ছে মেডিসিন নেওয়ার পরেও কিন্তু এই সমস্যাগুলো সহজে যাচ্ছে না এবং শ্বাসকষ্ট থাকে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় প্রচুর ঘামতে থাকে পেশেন্ট আচ্ছা তো এগুলো গেলো হচ্ছে যে আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনার কিছু লক্ষণ আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনার আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি আমরা ইকেজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে আমরা আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনার অবস্থাটা আমরা বুঝতে পারি স্ট্রেস ট্রেস ব্লাড টেস্ট ইকোকার্ডিওগ্রাম করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অর্থাৎ সেম সেম প্রায় পরীক্ষাগুলো পরীক্ষাগুলো দিয়ে আমরা কনফার্ম হতে পারি তাহলে অ্যাস্টাবল এবং আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনার মধ্যে পার্থক্যটা কি অ্যাস্টাবল অ্যাঞ্জিনাটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে বুকে ব্যথাটা প্রত্যেক দিন একটা হয়তো নির্দিষ্ট সময়ে ব্যথাটা হবে এবং এটা রেগুলার একটা মানে রেগুলারলি হবে আর আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনাটা হচ্ছে যে এটা কখন হবে কতক্ষণ থাকবে এটা আগে থেকে কখনো আমরা বলতে পারবো না আগে থেকে এটা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো না এবং হচ্ছে যে আমরা যখন বিশ্রামে থাকবো যখন নড়াচড়া করবো না তখনও দেখবো যে বুকে ব্যথাটা কমবে না তখনও বুকে ব্যথাটা থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা এখন আমাদের হার্টের ব্যথা ছাড়াও আরও কিছু আরও কিছু আমাদের দেহ গব্বরের আরও কিছু বিভিন্ন অর্গান আছে বিভিন্ন অংশবিশেষ আছে যেগুলোতে বিভিন্ন কমপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু ব্যথা হতে পারে হার্টের কারণে না পুরোপুরি এগুলোকে বলা হচ্ছে নন কার্ডিয়া চেস্ট পেন যেমন নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু পেশেন্ট ব্যথা অনুভব করতেছে প্লোরিসের ক্ষেত্রেও ব্যথা অনুভব করে নিউমোথোরাক্স পেরিকার্ডাইটিস থাকে 
পালমোনারি এম্বোলিজম থাকে প্লুরাল ইফিউশন থাকে কষ্ট কন্ড্রাইটিস এর ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে সবগুলো সোমাটিক পেইন বলা হচ্ছে এগুলোকে پیشنট বুকে ব্যথা অনুভব করতে পারে এবং ভিসারাল পেইন ভিসারাল পেইন এখানে অ্যাওরটিক ডিসেকশন পেরিকার্ডাইটিস উইথ ট্যাম্পোনাট এরপর হলো প্র্যাকটিক্যাল সার ডিজিজ তারপর আছে জার্ট গ্যাস্ট্রিক ইসোফেগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ এবং গ্যাস্ট্রাইটিস এর ক্ষেত্রে پیشنট বুকে ব্যথা অনুভব করতে পারে এখানে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাট নিয়ে একটু আলোচনা করা হইছে এখানে বলা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক হার্টের চতুর্দিকে একটা পর্দা থাকে একটা আবরণ থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে স্যাক বা থুলে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক বলা হচ্ছে এটাকে হার্টের চতুর্দিকে একটা থুলে থাকে এখানে যদি রক্ত জমে যায় অথবা কোনো যদি পানির মতো কোনো ফ্লুইড যদি সেখানে যদি জমে যায় তখন সেখানে হার্টের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হয় হার্টের হার্টের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হয় আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে যে হার্ট তখন যেভাবে পাম্প পাম্প করার কথা সেভাবে পাম্প করতে পারে না এটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক ক্যাম্পোনাই আচ্ছা করোনারি আর্টারি যে ডিজিজের কথা বলছি যেটার কারণে আমরা পেশেন্ট অ্যাঞ্জিনা প্রাক্টরিসে ভুগছে এখানে বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যেমন বয়স্ক লোক লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে যারা ধূমপান করে বিভিন্ন রকম টোবাকো প্রোডাক্টস বিড়ি সিগারেট এ জাতীয় যারা ইনটেক করে যারা খুব বেশি পরিশ্রম করে না এক্সারসাইজ করে না হাঁটাহাঁটি করে না বা যারা শুয়ে বসে জীবন কাটায় যাদের কোলেস্টেরল লেভেলটা বেশি থাকে যাদের ব্লাড প্রেশারটা হাই থাকে যাদের ডায়াবেটিস থাকে এবং যাদের বংশে করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কমপ্লিকেশনগুলো আসতে পারে আমরা অ্যাঞ্জিনা প্রিভেনশন করার জন্য আমরা আমাদের যে সকল আমরা ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি আমরা পেশেন্টদেরকে পরামর্শ দিতে পারি এগুলো হচ্ছে যে বিশেষ করে আমরা সবাই জানি যে আমরা প্রথমত আমরা পেশেন্টের যে ডায়েটটা হেলথি ডায়েট হেলথি ডায়েট অবলম্বন করার জন্য বলি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে বলতে পারি আমরা পেশেন্টদেরকে এক্সারসাইজ করতে বলতে পারি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ মানসিক চাপ এখন তো আমরা সবাই মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনযাপন করি মানসিক চাপগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিভাবে আমরা মানসিক চাপ মুক্ত থাকি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষ সজাগ থাকতে বলতে হবে এরপর হলো ধূমপান করা অথবা ধূমপান একদম বাদ দিতে হবে ধূমপান করাই করাই যাবে না এরপর হচ্ছে নিজের ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করতে হবে ওভারওয়েটের জন্য কিন্তু অনেকগুলো কমপ্লিকেশন আসতে পারে কিডনি পাথর পিত্ত পাথর ফ্যাটি লিভার হ্যাঁ কোলেস্টেরল বাড়তি হ্যাঁ এরপর ডায়াবেটিস এরপর হচ্ছে অধিক ওজনের জন্য হাঁটুর হার ক্ষয় হয়ে যাওয়া অনেকগুলো কমপ্লিকেশন আসে অ্যাঞ্জিনা প্যাক্টরিস আসে একটা সময় তাহলে আমাদের ওজনটাকে কি করতে হবে কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং একজন হোমিওপ্যাথিক ভালো একজন ডক্টরের আন্ডারে আমাদের ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এবং হচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশার যদি থাকে হাই কোলেস্টেরল যদি থাকে ডায়াবেটিস থাকে যদি ওভারওয়েট থাকে সেক্ষেত্রে সিমটম কজেশন কন্ডিশন এই তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে আমাদের পেশেন্টদেরকে আমরা হোমিওপ্যাথিতে আমরা শুধু সিমটমের ট্রিটমেন্ট করি না আমরা কজেশনেরও ট্রিটমেন্ট করি আবার আমরা শুধু কজেশনেরও ট্রিটমেন্ট করি না আমরা কন্ডিশনেরও ট্রিটমেন্ট করি পেশেন্টের কন্ডিশন দেখেও কিন্তু অনেক সময় আমরা ওষুধ বাছাই করে খেলতে পারি পেশেন্টের কন্ডিশন অবশ্যই বুঝতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের সিমটম এবং কজেশন পেশেন্টের সিমটম এবং কজেশনের চাইতেও অনেক সময় কন্ডিশন ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় পেশেন্টের অবস্থা ওই অবস্থায় কোন মেডিসিন দিলে রিকভার হবে এটা প্র্যাকটিস করতে করতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন আমরা সিমটম কজেশন মিললেও আমরা একদম অ্যাক্রুট মেডিসিনটা আমরা বুঝতে পারবো যদি আমরা পেশেন্টের কন্ডিশনটা বুঝি তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা কন্ডিশনেও কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে সিমটম এবং কজেশনের মতোই আমরা স্ট্রাবল ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রে কি কি মেডিসিন ব্যবহার করতে পারি আমরা আর্নিকা ব্যবহার করতে পারি ফাইটোলকা ব্যবহার করতে পারি ব্রাইনিয়া ব্যবহার করতে পারি ন্যাট্রাম মিউর ব্যবহার করতে পারি প্লাম্বাম ব্যবহার করতে পারি ডিজিটালিস ব্যবহার করতে পারি ক্যাটাগাস নেজা এই ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা বিশেষ করে যাদের এই উচ্চ রক্তচাপ আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এবং যাদের অনেক সময় দেখা যায় যে স্ট্রোকের মতো একটা ঝুঁকি তৈরি হয় আমরা আর্নিকা ব্যবহার করতে পারি আর যখন কোলেস্টেরল লেভেল খুব বাড়তি থাকবে ফাইটোলক্কা এই ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এরপর আমরা স্পাইজেলিয়া ক্যাকটাস ভিজেট্রাম অ্যালবাম এই ওষুধগুলোও আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা সর্বপ্রথম যে মেডিসিনটার মেডিসিনটার কথা আমি এনেছি ব্রায়োনিয়া অ্যালবা ব্রায়োনিয়া অ্যালবার একদম বিখ্যাত একটা লক্ষণ আমরা জানি একদম স্ট্রাইকিং সিমটম যেটা সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট যখন নড়াচড়া করে মুভমেন্ট করে হাঁটাচলা করে বুকের ব্যথাটা বাড়ে পেশেন্ট যখন বসে থাকে শুয়ে থাকে বিশ্রাম নাই ব্যথাটা কমে যায় 
এবং অথবা ব্যথাপূর্ণ পাশে চেপে শুইলেও ব্যথাটা ভালো লাগে তখন আমরা প্রায় নিয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেকেন্ড যে মেডিসিনটা আমি বলবো এটা একটা উদ্ভিজ্য মেডিসিন ডিজিটালিস মেডিসিনটার নাম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মেডিসিন পেশেন্ট মনে করে যে পেশেন্ট যদি পেশেন্ট যদি নড়াচড়া করে তাহলে হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য সে চুপচাপ শুয়ে থাকে সে আর নড়াচড়া করে না ইউজফুল হয় অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সেনসেশন অ্যাজ ইফ হার্ট উড স্টপ ওয়ার্কিং হার্ট কাজ বন্ধ করে দিবে কন্ডিশন অফ পেশেন্ট ইজ ওর্স অ্যান্ড বাই মোশন নড়াচড়া করলে পেশেন্টের অবস্থাটা খারাপ হয় মানে পেশেন্টের অনুভূতি হয় যে হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে নড়াচড়া বন্ধ করলে এরকম একটা কন্ডিশন যদি আমরা দেখি এবং পালস যদি স্লো হয় ডিজিটালিস একটা ভালো মেডিসিন আরও সিমটম আছে আমরা সেগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিব আমি সংক্ষেপে একটু ধারণা দিচ্ছি থার্ড মেডিসিনটা হচ্ছে ক্যাটেগাস খুব বিখ্যাত একটা রেমিডি হার্ট রেমিডি হার্ট রিজনে ভালো একটা কাজ করে বিশেষ করে আমাদের লেফট ক্লাবিকল আমাদের বাম পাশে যে বিউটি বোন আছে বাম পাশের যে হাতটা আছে হাড়ের নিচের অংশ অংশে এই মেডিসিনটা ভালো কাজ করে এখানে বলা হচ্ছে পালসটা ফিবল হয়ে যায় ফিবল মানে হচ্ছে ক্ষীণ অ্যাক্সিলারি অনেক সময় আবার বেড়েও যায় অথবা ইরেগুলার হয়ে যায় এবং হাতের আঙুল পায়ের আঙুলগুলো ব্লু হয়ে যায় অর্থাৎ হার্টে যখন সমস্যা হয় ঠিকমতো যখন অক্সিজেন সাপ্লাই হয় না অক্সিজেন সাপ্লাই না হলে যে অংশে যাবার যে দেহের যে টিস্যুতে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাবে সেই অংশটা এমনিতে ব্লু হয়ে যাবে অনেকটা ল্যাখেসিসেও দেখবেন অক্সিজেন সাপ্লাই কমে গেলে পেশেন্ট নীল হয়ে যায় আমাদের আমাদের ভারতীয় রাইটার যারা আছেন তারা আপনার দেখবেন সায়ানোসিস নামে একটা রোগের কথা বাংলা অনুবাদ করেছে নীল কৃষ্ণ রোগ কৃষ্ণ যেমন নীল তো ধ্রুব এই ধরনের একটা নীল কালার হয়ে যায় অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের অভাবের কারণে এটা হলো আমাদের ক্লাবিকল এবং লেফট ক্লাবিকলের নিচে এই মেডিসিনটা ভালো কাজ করে অর্থাৎ হার্ট রিজনে কলার কোনো বলা হচ্ছে এটাকে এরপরে যে মেডিসিনটার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে একটা অফিডিয়া গ্রুপের একটা রেমিডি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা বলি এটাকে নেজা গোকরা সাপের ভেনম থেকে মেডিসিনটা তৈরি করা হইছে এটা একটা সাইকোটিক একটা মেডিসিন এবং হার্টে এটা হার্টে অ্যাটাক করে মেডিসিনটা হার্টে অ্যাটাক করে হার্ট কিন্তু বড় হয়ে যায় আমরা মেডিক্যালের ভাষায় বলি কার্ডিও মেগালি অর্থাৎ হার্টটা মেগালি হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে এখানে বলা হচ্ছে এখানে এক্সটেন্ডিং টু নেপ অব দ্য নেক আচ্ছা এখানে হার্টের ব্যথাটা ঘাড়ের দিকে চলে যায় ইরেগুলার ইরেগুলার হয়ে যায় পালসটা এবং স্লো হয়ে যায় এবং মুখের ভিতর ধরফর ধরফর করতে থাকে এরপরে আমরা যে মেডিসিনটার কথা বলবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা উদ্ভিজ্জ মেডিসিন আমরা এটাকে বলি অ্যাসপাইজেলিয়া বুকে এত বেশি ধরফরানি হবে যে বাইরে থেকেও কম্পনটা মানে আমরা বাইরে থেকেও কম্পনটা আমরা দেখবো পেশেন্টের এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ শুটিং স্ট্যাবিং পেইন অর্থাৎ ছুটে যাওয়া গুলির মতো এবং ছুরি মারার মতো ব্যথা উইথ প্রেশার সেই সাথে চাপ অনুভব করে বুকে অপারেশন অপারেশন মানে চাপ ইন চেস্ট ডাউন ইন লেফট আর্ম আমাদের বাম হাত বাহু এই অংশগুলোতে একটা বাম দিকে একটা ব্যথা অনুভব করে পেশেন্ট চাপ অনুভব করে বিশেষ করে যারা ধূমপান করে এবং যারা মদ্য পান করে অ্যালকোহল যারা পান করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এবং বলা হচ্ছে এখানে সাব এক্সটার্নাল পেইন অ্যাঙ্গুইশিং থাকে অর্থাৎ সাব এক্সটার্নাল পেইন থাকে সেই সাথে পেশেন্ট অত্যন্ত মানসিক শারীরিক কষ্ট বোধ করে হুইস রেডিয়েস টু নেক অ্যান্ড আর্মস এবং ব্যথাটা ছড়িয়ে যায় কোথায় ঘর এবং বাহু পর্যন্ত ব্যথাটা ছড়িয়ে যাবে পালসটা ইরেগুলার হয়ে যাবে এবং পেশেন্ট সিঙ্কোপ অবস্থায় চলে যাবে সিঙ্কোপ বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে মানে অজ্ঞান অবস্থা অনেকটা পেশেন্ট অজ্ঞান অবস্থায় চলে যাবে পালপেশন বুক ধরফর করবে অ্যান্ড সাত স্টিচেস ইন হার্ট এবং বুকের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ একটা সুই ফুটানো একটা ব্যথা অনুভব করবে পেশেন্ট সিঙ্কোপ সিঙ্কোপটা কি সিঙ্কোপ মানে হলো ফেন্টিং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আর পাসিং আউট অথবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা আচ্ছা এরপরে দেখেন সিঙ্কোপের কয়েকটা কজ এখানে বললাম যে বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে যখন টেম্পোরারি ড্রপ ইন অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট ফ্লোস টু দ্য ব্রেন ব্রেনে যখন মানে যথেষ্ট অক্সিজেন যাবে না যথেষ্ট অক্সিজেন প্রবাহিত হবে না পেশেন্ট তখন অজ্ঞান হয়ে যাবে মাসেলের কন্ট্রোল হারাবে পড়ে যাবে পেশেন্টটা আচ্ছা এরপর দেখেন সিঙ্কোপের এখানে কিছু সিমটম দিলাম যে ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকে অর্থাৎ মানে চোখের দৃষ্টিশক্তি হয়তো সে ঝাপসা ঝাপসা দেখবে কালো কালো বিন্দু দেখবে চোখে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে লাইট হেডেডনেস লাইট হেডেডনেস হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে পেলনেস বিভিন্ন হয়ে যাবে আনস্টেডিনেস পেশেন্ট দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না ব্যালেন্স রাখতে পারবে না সাডেন সুইট হঠাৎ করে প্রচুর ঘাম হবে স্লার্ট স্পিচ কথাগুলো জড়িয়ে আসবে এরপর আমি যে মেডিসিনটার কথা বলবো 
অ্যাঞ্জানা প্যাক্টোরিসের ক্ষেত্রে খুব বিখ্যাত একটা মেডিসিন আমরা বলি কি দুযুগের বৃক্ষ বলি আমরা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আরবি ভাষায় কি জানি বলে এটাকে क्रमागत संकोचित आना हम हाड़े हाथ मुठोई नहीं चेपे धरा हम कन्स्ट्रिकशन संकोचित कर रे बल के हाथ मुठो नहीं चापी मेडिसिन दिस इज मार्क पालपेशन उन्न मैं क्लान बुकधर करानी थे मार्क है निर्देशित है मेडिसिन मेडिसिन कथा भिरेट्राम एलबाम সে একজন ধর্ম প্রচারক পথে পথে সে ধর্ম প্রচার করে বেড়ায় অনেকে নিজেকে মহামানব মনে করে অনেকে নিজেকে মাতা মেরি মনে করে অনেকে নিজেকে চীন দেশীয় রাজকর্মচারী মনে করে হ্যাঁ অনেকে নিজেকে নবী যিশু বলে দাবি করে আমাদের ইসলাম ধর্ম তো আছে যে শেখ জামানা ঈসা আলাই সাল্লাম আসবে অনেকে দেখবেন নিজেকে ঈসা আলাই সাল্লাম বলে অলরেডি অনেকে দাবিও করেছে ইভেন আমাদের বাংলাদেশেও করেছে এই ধরনের পেশেন্ট যারা এগুলো হচ্ছে যে ভিরেট্রামের পেশেন্ট তো ভিরেট্রামে আমরা হার্টের ক্ষেত্রে কি দেখি বিরেট্রামে আমরা হার্টের ক্ষেত্রে দেখি আচ্ছা মজার বিষয় দেখেন ধর্মীয় বিষয়ে উন্মাদনা অথবা অত্যধিক পরিমাণে ধর্মের প্রতি প্রীতিবোধ এটা কিন্তু একটা সাইকোটিক মাইজমের পেশেন্টদের একটা সাইন এবং সিমটম আর হার্টের সমস্যাও কিন্তু সাইকোটিক মাইজমের একটা সাইন এন্ড সিমটম তাহলে আলটিমেটলি দেখেন মানসিকভাবেও সে সাইকোটিক এবং ফিজিক্যালিও সে কিন্তু সাইকোটিক এখানে বলা হচ্ছে যারা তামাক পাতা যারা চাবাই টোবাকো চিওয়ার্স যারা তাদের হার্টের দুর্বল গতির ক্ষেত্রে বিরেট্রাম একটা ভালো মেডিসিন বুধ ধরফরানি থাকে এবং কমন একটা বৈশিষ্ট্য হার্টের পেশেন্টদের থাকে সেটা হলো অ্যাংজাইটি আপনারা লিভারের রোগে আক্রান্ত পেশেন্টগুলো যখন দেখবেন দেখবেন অধিকাংশ পেশেন্টদের মধ্যে ডিপ্রেশন থাকে মন মরা ভাব থাকে আর হার্টের সমস্যা নিয়ে যতগুলো রোগী আসবে সবার মধ্যে আপনারা দেখবেন অ্যাংজাইটি থাকে অ্যাকোনাইটের পেশেন্টরা কেন অস্থির কেন অ্যাংজাইটি বোধ করে কারণ অ্যাকোনাইটের অ্যাকোনাইট হচ্ছে একটা কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক পয়জন অ্যাকোনাইটটা হার্টে অ্যাটাক করে হার্টকে আক্রমণ করে হার্টকে আক্রমণ করলে অবশ্যই পেশেন্টের মধ্যে অ্যাংজাইটি তৈরি হবে তাহলে বিরেট্রাম যেহেতু একটা হার্টকে আক্রমণ করতেছে হার্টের গতিকে স্লো করে দিচ্ছে বা হার্টের উপর অ্যাকশন করতেছে সেহেতু অবশ্যই পেশেন্টের মধ্যে কি থাকবে অ্যাংজাইটি থাকবে বুক ধর করানি থাকবে এবং র্যাপিড রেসপিরেশন পেশেন্ট দ্রুত শ্বাস নিবে খুব দ্রুত শ্বাস নিবে কারণ হার্টের ক্রিয়াটা যখন স্তিমিত হয়ে যাবে তখন দেহে এমনিতে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে আর অক্সিজেনের ঘাটতি হলে পেশেন্ট দ্রুত শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবে র্যাপিড রেসপিরেশন আমরা দেখবো বিরেট্রাম অ্যালবামের ক্ষেত্রে আমরা 